Dear audience, हेलो 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 हाँ जी हाँ जी दीदो माइक पे लाइट अप पे बोलना बहुत कुछ खोल ली बहुत तो क्या रख सो एट टू कॉर्ड वैन अली कुट टॉप मुझे नहीं करना फ्लेक्स सो आई एम स्टडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस द स्टडी of generating electricity from energy produced during a spontaneous chemical spontaneous chemical reaction spontaneous chemical reaction one just a second just a second ha huh, yeah is correct electrochemistry is the study of generating generating electricity from the energy produced during a spontaneous chemical reaction as well as the application of electrical energy to non spontaneous chemical change electrochemical cell a spontaneous chemical reaction is that which can occur on its own and in such a reaction the system gives free energy falls the energy is then transformed into electrical energy and it is also possible to force non spontaneous blah 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 there are two types of uh, cells there are two types of electrochemical cells which are present the first cell is galvanic cell which is also known as voltaic cell galvanic cell converts chemical energy into electrical energy galvanic cell converts chemical energy into electrical energy electrolytic cells electrolytic cells converts electrical energy into chemical energy it uh, electrolytic cells converts electrical energy into the chemical energy galvanic cell a spontaneous chemical process or reaction is used to extract cell energy which is then transformed in transformed to electric current galvanic cells are a spontaneous chemical process or the reaction is used to extract cell energy to which is then transformed to electric current is the galvanic cell for example a daniell cell is a galvanic cell in which the redox reaction is carried out using a zinc and copper zn plus cu2 cu2 plus gives zn2 plus plus cu oxidation half Zn gives Zn two plus plus two e minus, and reduction half. Cu two plus uh Cu two plus aqueous plus two e minus gives Cu. The reducing agent is zinc and the oxidizing agent is Cu two plus. Here the reducing agent is zinc and the oxidizing agent is Cu two plus. Electrodes are the another name for the half cells electrodes are the another name of for the half cells the anode is the oxidation half and the cathode is the reduction half anode is the anode is the anode is the oxidation half and cathode is the reduction half cathode is a term used to describe a type of electrode when electron passes from anode to cathode the negative polarity is assigned the negative polarity is assigned to the anode and positive polarity to cathode daniell cell daniell cell is the fictional character created by daniell cell the anode is zinc while the cathode is copper electrolytic cell the elect the electrolytic cells these electrodes are submerged into an electrolytic solution that contains both the cations and both the cations and anions when current is supplied the ions migrate towards electrodes and 
अपोजिट पोलैरिटी वेयर द वेयर दे अंडर गो साइमल्टेनियस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन नाउ वी गोना स्टडी द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आय व्हेन मोर देन वन कैटायन और एनायन इज प्रेजेंट द डिस्चार्ज प्रोसेस बिकम्स कॉम्पिटिटिव when more than one cation or anion is present when more than one cation or anion is present the discharge process becomes competitive any ions that needs to be any ions that needs to be discharged requires energy and if there are multiple ions present the ion that require that requires the most energy will be discharged first will be discharged first electrode potential it can it can be defined it can be defined as an it can be defined as an uh, ele- elements tendency it can be defined as an elements tendency to lose or gain electrons when in contact with its own ions causing it to become positively or negatively charged depending on whether oxidation or reduction has occurred the electrode potential will be referred to as oxidation or reduction potential electrode potential it can be defined what is an electrode potential electrode potential can be defined as an element tendency to lose or gain electrons when in contact with its own ions causing it to become positively or negatively charged depending on whether the oxidation or reduction has occurred the electrode potential will be referred to as oxidation or reduction potential characteristics the magnitude and sign of the oxidation and reduction potential are equal because e is not a thermodynamic property its value do not add up a standard electrode potential can be described as the electrode potential measured in the comparison to a standard hydrogen electrode under the standard condition a standard condition are one mole concentration of each ion in the solution at 298 kelvin each gas has a pressure of 1 bar electrochemical series electrochemical series the half cell potential values are standard and are represented as the standard reduction potential values in the table at the conclusion commonly known as the electrochemical series cell potential or emf of cell cell potential is the difference between the electrode potential of two half cells cell potential is the difference cell potential is the difference between the electrode cell potential is the difference between the electrode potential of two half cell if no current is pulled from the cell if no current is pulled from the cell it is known as the electromotive force cell potential is the difference between the elect electrode potential of two half cells if no current is pulled from the cell it is known as electromotive force e cell is equals to e cathode plus e anode e cell is equals to e cathode plus e anode e cell uh, e cell is equals to e cathode plus e anode for the equation we take oxidation potential of anode and reduction potential of cathode for this equation we take oxidation potential of anode and reduction potential of cathode since anode is put on the left and cathode on the right it follows therefore e right plus e left for a daniel cell e not cell is equals to e not cu2 plus minus e not zn is equals to 0.34 plus 0.76 is equals to 1.10 volt cell diagram or representation of a cell in accordance with the iupac recommendation the following conventions or the notations are used to write the cell diagram the daniel cell has the following representation zn uh, by zn2 plus cu and double bra- double sl- uh, salt uh, what is this known as salt bridge cu2 plus and cu2 and this the anode half cell is written on the left side we while the cathode half cell is written on the right side okay the metal is separated from an aqueous solution of its own by a single vertical line a salt bridge is represented by a double vertical line after the formula of the corresponding ion the molar concentration is placed in the bracket it's placed in the bracket the cell the cell emf value 
the cell emf value is written on the cells extreme right side the cell emf value is written on the cell extreme right side example zn by zn2 plus salt bridge cu2 plus one mole by cu emf is equals to 1.1 volt if an inert electrode such as platinum is used in the cells construction if an inert electrode such as platinum is used in the cells construction it may be written in bracket it may be written in bracket alongside the working electrode as when a zinc anode a zinc anode is coupled to a hydrogen electrode salt bridge maintains the charge balance electrical neutrality ko uh, wo rakhta hai it contains a gel inert electrolyte such as gel containing an inert electrolyte such as N2, Na2SO4 plus KNO3 through the salt bridge negative ions travel to the anode and positive ions flow to the cathode maintaining the charge balance and allow the cell to function <coughs> I am so sorry a spontaneity of a reaction uh, delta G is equals to minus nf e cell delta g should be negative and cell potential should be positive for a spontaneous cell reaction in the equation if we take the standard value of cell potential we will also get the standard value of del g del g naught is equals to minus nf e naught cell types of electrode metal metal ion electrode an electrolyte solution containing metal ion is dipped into a metal red because an electrolyte solution containing metal ion is dipped into a metal rod because of the potential difference between these two phases these electrodes can function as both a cathode and an anode gas electrodes electrode gases such as h2 and cl2 are used in conjunction with their respective ions h2 gas are h2 gas for example is utilized in con conjunct conjunction with a dilute solution of hcl to avoid the reaction with the acid to avoid the reaction with the acid the metal should be inert in the gas electrons to avoid the reaction with the acid the metal should be inert okay okay non non sequation it establishes link fucking link i don't want to go through that just learn e cell is equals to e naught cell e cell is equals to e naught cell minus 0 0.059 1 by n log q log base 10 q uh, e cell is equals to e naught cell minus 0 0.0591 by n logs uh, log base 10 and q uh, which can also be written as e cell is equals to e naught cell is minus 0 0.06 by n log base 10 q now application of non equation uh, equilibrium constant from non equation for a daniel cell at equilibrium for, for a daniel cell at equilibrium e cell is equals to 0 e cell is equals to 0 uh, is equals to e naught cell minus 2 0.303 rt by 2f log q but at equilibrium nothing much happens so we get only 2 uh, 2.303 rt by 2f log kc log kc kya hota log kc is equals to n into e naught cell by 0.0591 that's the log kc guys now we're gonna study the concentration cell i i got very sleepy now I, i'm very sleepy right now it's 11 35 pm and i'm studying still and i will study till tomorrow's exam because i haven't studied anything yet from last gaps and all uh, in my house everyone has slept and now i have i am i am in reading in focus after reading i will watch some one shots and after watching one shots i will go and fucking sleep that's all
uh, or I will do some PYQs, I guess. If uh, if I not sleep, then I guess I will do some PYQs also. So don't waste, without wasting time, we're going to start concentration cells, conductors and non-conductors. Substance can be classified as conductors and non-conductors based on their ability to conduct electricity. Substance that allow electric current to flow through them are called conductors. Conductors are the substance that allow electric current to flow through them are called the conductors. Non-conductors are the insulators that do not allow electricity to pass through them. Electrolytes, substance whose aqueous solution allow the conductance of electric current and are chemically decomposed are called the electrolytes. The positively charged ions are the furnished by the uh, furnished by the electrolytes and are called the cations, while the negatively charged ions furnished by the electrolytes and are called the anions. Type of electrolytes weak electrolytes electrolytes that are decomposable to a very small extent in their dilute solution are called weak electrolytes for example organic or inorganic acids and bases etc strong electrolytes are highly decomposable in aqueous solution and conduct the electricity frequently are called the strong electrolyte for example mineral acids and salt of strong acid electrode for uh, i know electrode are the metals through which the electric current flow out of the electrolytic solution is called the cathode and called the negative electrode and caption captions are reduced there electrolysis electrolysis is the electrolysis is the process of the chemical deposition of the electrolyte by passing on an electric current Electrolysis take place in the electrolytic cell. This will convert the uh, electrical energy into chemical energy. The product of electrolysis will depend on the following factor. The nature of electrolytes, the, na uh, the nature of electrodes, the concentration of the ions in the substance, the amount of current passed. Faraday established the relation between the amount. Faraday uh, Establish the relation between the amount of material deposited at the electrode or liber liberated and the amount of current passed through the electrolyte. Faraday law of electrolysis. The Faraday's first law tells the amount of ion oxidized or reduced either electrode during the passage of current is proportional to the quantity of electricity passed mm, okay w is equals to zit where w is equals to mass of the material z is the electrochemical equivalent and i is current t is time its second law during electrolysis when the same quantity of electricity passes through the electro <coughs> electrolytic solution a number of different substances liberated are proportional to the chemical equivalent chemical equivalent weights equivalent weight is defined as the ratio of the atomic mass of the metals and the number of electrons required for reducing the cations reducing the cations application of electro electrolysis in the preparation of chemicals in the extraction of metals preparation of organic compounds corrosion and their prevention arrhenius theory of electrolytic dissociation the property of the electrolytic uh, solution were explained by the Arrhenius theory of electrolytic solution. When the electrolyte is dissolved in the water, it will break into positive charges and negative charges. These charged particles are called the ions. 
Ionization is the process at by the which molecules are split into the ions in an electrolyte. The degree of dissociation or the degree of ionization is alpha is equals to number of moles, number of molecules dissolved into ions by total number of molecules. When electricity when electricity is passed through electrolytic conductance, no Ohm's law is equals to I is equals to V by R. A specific resistance is P is equals to R dot R dot A by L and specific conductance or conductivity K. It is the reciprocal of specific resistance and it is called the specific conductance K is equals to this is also known as kappa and kappa is equals to 1 upon rho I guess yeah uh, a specific resistance is rho is equals to resistance into area of cross section by L a specific conductance of conductivity is equals to k is equals to 1 by rho and electrical conductivity is c is equals to 1 upon r resistance it's 21 minutes since i am live but studying from 4 p.m till from evening i'm studying and after some washing my after washing my face i i literally am i am i'm not able to study now please god seriously please i want to end the stream as soon as possible but i will stream first let me see put out a dash pop out uh, excuse me guys nothing 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 much uh, i just need to study and nothing else i want to see that the streaming is uh, been live or not so how should i check that is it live so i am sharing the link mm. Mm. yeah it is being playing and i'm sharing it copy no i'm just doing it like you know guys actually i am saving a thumbnail which i didn't upload it so i would like to upload the thumbnail which i have downloaded right now so uh, i have uploading the thumbnail and i guess the thumbnail is uploaded and um, and everything is done i guess and everything is done and we getting this save and mm, just a second just a second 
yeah it's everything done and closed it now and now I'm gonna study see I have a learn a specific resistance which is rho is equals to, where is my notebook huh? I have written it resistance is equals to rho l by a resistance is equals to rho l by a and is distance between the electrodes and area is area of cross section <coughs> resistivity is equals to rho a by l resistivity is equals to rho a by l conductance is uh, denoted by g is equals to 1 by r a specific conductivity is k is equals to 1 by s cell constant sigma or g star is equals to l upon a l upon a relation between k g star and r is g star is equals to r k molar conductivity is pi m is equals to k by c m relation between pi m is equals to z into pi equivalent kolros law it states that an infinite at an infinite dilution the conductivity of an electrolyte solution is equal to the addition of the conductivity of both the ions and which are given in the electrolyte uh, uh lambda equivalent infinity is equals to lambda c infinity plus lambda a infinity lambda e equivalent infinity is equals to equivalent conductivity at an infinite dilution delta c infinity is equals to conductivity of a cation at infinite dilution electrochemical series by measuring the potential various electrodes versus hydrogen electrodes a series of standard electrode potential has been established characteristics um, i don't have to learn this characteristic application reactivity of metal the electropositive characters of metals displacement reaction reducing power of metal thermal stability products of electrolysis relation between gives free energy and the emf the relation is minus del g is equals to nf into e cell minus del g is equals to nf into e cell minus del g is equals to nf into e cell minus del g is equals to e naught uh, participants modern moderation activity timestamps and timestamps has been on and pop out chat modern activity and increases from top to bottom in the electrochemical cell oxidizing nature of non metals is increases from top to bottom in the electrochemical cell the electropositive character of metal decreases from top to bottom okay the ion which is stronger oxidizing agent is discharged first at the cathode relation between gibbs free energy and emf is that uh, minus delta g minus delta g is equals to nf into e cell the negative negative sign shows in decrease of free energy as the emf of the cell becomes more and more positive and the gives free energy will become more and the more positive batteries a battery is defined as one or more than one cell and it is connect and is connected in series and is connected in series or any battery or cell that we use as a source of electrical energy is basically a galvanic cell where the chemical energy of the redox reaction is converted into electrical energy there are two types of batteries primary battery uh, is a dry cell mno2 plus carbon black plus nh4 cl paste it inside is filled by mno2 plus carbon black plus nh4cl i would like to show you uh, this is the ba battery and this is notes i'm studying from and in the primary battery the reaction occurs only one in the primary battery the reaction occurs only once and after use after using over a period of time battery becomes dead and battery becomes dead and cannot be used again example these dry cells in clocks and transistors etc mechanism the cell consists of a zinc container 
the cell consists of a zinc container that also acts as an anode and the cathode in a carbon or mercury cell a battery is basically we use as a source of electrical energy is basically a galvanic cell and where the chemical energy of the redox reaction is converted into electric chemical energy batteries is defined as one or more than one cell and is connected in series there are known as primary battery in the primary battery the reaction occur only once in primary battery the reaction occur only once and after we use over a period of time battery becomes dead and cannot be used again Achha, theek hai. secondary batteries a uh, secondary cell after use can be charged a secondary battery cell can after use can be charged by passing current in it by the opposite direction so that it can be used again example nickel cadmium battery or lead storage battery uh, now fuel cells a galvanic cell directly converts chemical energy into electricity and is highly efficient a galvanic cell directly converts chemical energy into electrical energy and is highly efficient in these reactants are fed continuously to the electrodes and products are removed continuously from electrolyte compartment galvanic cells that are designed to convert the energy of combustions of fuel like hydrogen methane methanol etc directly into the electrical energy are called fuel cells fuel cells runs with the efficiency of about 70 percent as compared to the thermal power plant whose efficiency is about 40 percent now the topic given is here corrosion which will not come in exam but uh, taking the overview it is the it slowly coats the surface of metallic object with oxides or the other salts with the metals example rusting of iron tarnishing of silver green coating on copper or bronze uh, now uh, we have finished the electrochemistry we have finished electrochemistry can you store copper sulfate solution in a zinc pot zinc is more reactive than copper and copper displaces copper from cuso4 solution as zn plus cuso4 gives znso4 plus cu in terms of emf we have zn uh, half cell zn2 plus uh, salt bridge cu2 plus uh, half cell cu uh, e naught cell is 1.10 volt e cell is positive reaction take place uh, in the zinc react with copper and hence we cannot store cuso4 solution in a zinc pot consult the table of the standard electrode potential and suggest three substances that can oxidize fe2 plus ions uh, so cl2 br2 and cr2 o7 to minus ions calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose ph is 10 for hydrogen electrode h plus e minus gives half h2 by applying nernst equation e calculating the em of the cell okay e cell is equal minus 0 0.0591 upon 2 log log base 10 log base 10 why this conductivity of a solution decreases with dilution the conductivity of solution is linked with the number of ions present per unit volume the conductivity of a solution is linked with the number of ions present per unit volume with the dilution this this decreases this decrease and the corresponding conductivity or a specific conductance of the solution decreases suggest a way to determine the value of water by using call rush law pi degree m for h2o can be calculated we can write a lambda not m is equals to lambda not m hcl plus lambda not m naoh minus lambda not m nacl being strong electrolytes lambda not m values of hcl naoh and nacl are known by substitute Tuting it was being 11 and uh, now it has being 
strong electrolytes lambda m values of hcl and oh and cl are known by substituting their values we can obtain lambda not write the chemistry of recharging the lead storage battery highlighting all the materials that are involved during recharging a lead storage battery consists of anode of lead cathode of a grid of a of a of a grid of lead packed with lead dioxide pbo2 and 38 percent h2so4 solution as electrolyte when the battery is in use the reactions are fucking this pb o2 plus so4 minus plus 4 h plus 2 e minus uh, yeah suggest two materials other than hydrogen that can be used as fuel in fuels as methane and methanol can be also used in and at place of hydrogen in the fuel cells how rusting of iron is in envisaged as setting up an electrochemical cell the water present on the surface of the iron dissolves acidic oxidize of the air like co2 so2 etc to form <coughs> acids which also dissociates to give h plus ion chemical kinetics i don't know this chapter average rate instantaneous rate order pseudo first order reaction activation energy arrhenius equation probability factor on a steric factor mechanism of reaction activated complex rate determining step i'm going to see a video one shot i guess wait a second guys i am showing you i will watch uh, history history and tips koi si tu mera koi si complete all chemistry I got the video, but uh, wait a minute. I will show you corrosion of manganese. केमिकल कानेटिक्स होता क्या है इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे है ना किस तरह से कोई रिएक्शन हो रही है और वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो एक रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं अब देखिए अगर मैं स्पीड के बेस पे रिएक्शन को क्लासिफाई करना चाहूं तो हमारे पास तीन तरह के रिएक्शन बन के निकलती हैं सबसे पहले वेरी स्लो रिएक्शन जिनको पूरा होने में महीनों से सालों लग जाते हैं उसके बाद आती है वेरी फास्ट रिएक्शन जैसे आयनिक रिएक्शन जो होती है वो वेरी फास्ट होती है उनको मतलब मतलब 10 के माइनस फोर्टीन टेन एस टू पार माइनस फोर्टीन टू टेन एस टू पार माइनस सेवेंटीन सेकंड्स के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है इसके अलावा हो जाती है मॉडरेट रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन जो एक ठीक ठाक टाइम में कंप्लीट होती है और हम अपने सिलेबस में मॉडरेट रिएक्शन को ही डिस्कस करते हैं आगे मूव करते हैं भाई नेक्स्ट हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करते हैं क्या मतलब होता है रेट ऑफ का चेंज इन द मोल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एक रिएक्शन है जैसे आर से भी है ना अब रिएक्ट में कितना चेंज आया है प्रोडक्ट में कितना चेंज आया है है ना और रिएक्ट के साथ माइनस लगा के चलते हो सो दट की ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव है प्रोडक्ट के साथ प्लस लगाते हो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो दो तरह की होती है एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज में क्या होता है जिसमें आप चेंज निकालते हो ओवर लॉन्ग टाइम इंटरवल है ना और इंस्टेंटेनियस क्या होता है जिसमें आप रेट निकालते हो एट पार्टिकुलर स्टेंट ऑफ टाइम एक फिक्स मोमेंट की बात की गई है ना जिसमें लंबी टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं बड़े टाइम की बात करते हैं लोग बोलते हैं एवरेज ठीक है जैसे विराट कोहली ने पूरे साल में कितने रन बनाए हैं और फिर हम एवरेज निकाले तो वो एवरेज हो जाती है और इंस्टेंट क्या होता है कि भाई वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल इसको 
सकते हैं तो ये आपने किया जाएगी तो ये हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस चेंज वेयर जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आई टू आइस करंट टी इज टाइम टी सेकंड मिलियन होता है टी डेल आ जाएगा डेल चार अक्षर का नाम है डेल्टा पांच अक्षर का नाम है तो है तो प्लस आएगा है ना और माइनस लगा के सकते हैं भाई इस 14 टू 10 टू पावर माइनस फ्लो रिएक्शन जिनको पूरा होने में महीनों से सालों लग जाते हैं उसके बाद आती है वेरी फास्ट रिएक्शन जैसे आई इनिक रिएक्शन जो होती है वो वेरी फास्ट होती है उनको मतलब मतलब 10 के माइनस फोर्टीन टेन टू पावर माइनस फोर्टीन टू टेन टू पावर माइनस सेवेंटीन सेकंड के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है इसके बाद हो जाती है मॉडरेट रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन जो इसके टाइम टाइम में कंप्लीट होती है so the branch of chemistry that will deals with the study of rate of reaction mechanism and factors affecting the rate of reaction is called chemical hum apne syllabus mein moderate reaction ko hi discuss karte hain aage mein padte hain very fast next hai hamare paas rate of reaction kise kehte hain kya matlab hota hai rate of reaction ka change in the molar concentration of reactant or product per unit time ek reaction hai jaise rcp hai na ab reactant mein kitna change aaya hai product mein kitna change aaya hai hai na aur reactant ke sath minus laga ke chalte ho so that ki overall rate of reaction positive hai product ke sath plus lagate ho jo rate of reaction hoti hai wo do tarah ki hoti hai ek hoti hai average rate of reaction aur ek hoti hai instantaneous rate of reaction average mein kya hota hai jisme aap change nikalte ho over a long time interval है ना और इंस्टेंटेनियस क्या होता है जिसमें आप निकालते हो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एक फिक्स मोमेंट की बात की गई होती है ना जिसमें एक लंबी टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं बड़े टाइम इंटरवल की बात करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एवरेज ठीक है जैसे विराट कोहली ने पूरे साल में कितने रन बनाए हैं और फिर हम एवरेज निकाले तो वो एवरेज हो जाती है और इंस्टेंट क्या होता है कि भाई वर्ल्ड कप दूसरे मैच में कितने रन बनाए हैं चलो वर्ल्ड कप एक बुरी आदमी है बोल जाते होते हैं आगे मुकते हैं तो जैसे रेक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी इज टू प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी और जब आप इसी का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रेक्शन निकालोगे माइनस डी आर बाई डी टी प्लस डी पी बाई डी हो जाएगा अच्छा मैं आपको एक चीज बताता चलू कि जैसे एक रेक्शन है टू एक्स प्लस गिव्स फाइव डेट अगर आप इसकी रेट ऑफ लिखना चाहते हो और कौन सी एवरेज रेट ऑफ एक्शन निकलना चाहते हो तो क्या लिखा माइनस वन बाई टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ये भी एक्टेंट है तो कॉफी शंट अपन में चला जाता है माइनस वन बाई थ्री डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी और वो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा कॉफी शंट अपन में वन बाई फाइव डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी और अगर यहीं पर इंस्टेंटेनियस होता ये तो चलो मैंने एवरेज लिखा इंस्टेंटेनियस में क्या जाएगा डेल्टा की जगह डी आ जाएगा डेल आ जाएगा डेल चार अक्षर का नाम है डेल्टा पांच अक्षर का नाम है तो ये बड़े चेंजेस के लिए यूज होता है और ये छोटे चेंजेस के लिए होता है आगे मूव करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एक्शन कौन कौन से फैक्टर्स जो रेट ऑफ एक्शन को फैक्टर्स हैं सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ एक्शन रेट ऑफ एक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है कंसंट्रेशन ऑफ एक्शन के फिजिकल स्टेट एक रेक्शन सोलिड स्टेट में रेक्शन लिक्विड स्टेट में रेक्शन है गैस स्टेट में तो देखिए रेक्शन का मतलब होता है पुराने बोन का टूटना नए बोन का बनना तो पूरा इजीली बोन टूट जाएंगे गैसेस में है ना तो गैसेस रेक्शन फास्ट होते हैं कैटलिस्ट कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रेक्शन की फिल्म बढ़ाते हैं है ना टेंपरेचर टेंपरेचर का भी बड़ा फंडा है कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो 2 एस हो जाती है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट जैसे जैसे सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा एग्जांपल में देता हूं जैसे कि एक हमारे पास 1 किलो चीनी है और 1 किलो बुरा है पाउडर शुगर मतलब अगर आप दोनों को घोलोगे पानी के अंदर तो ऑब्जर्व करोगे कि पाउडर शुगर जल्दी हो जाएगा लकड़ी का एक बड़ा पीस है दस किलो लकड़ी ले ली और दस किलो लकड़ी का बुरादा ले लिया अब सरफेस एरिया बुरादे का ज्यादा होगा पाउडर जो गुड है अगर आग लगाओगे तो बुरादे में जल्दी आग लगेगी तो ये बात है कि एज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देखिए सनलाइट हर जगह जुड़ी है बट कुछ हां मम्मी वीडियो देखै छो जितनी कम होगी है ना जितनी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कम देनी पड़ेगी उतना बढ़िया है भाई ये एक्स्ट्रा पे करना है तो एक्स्ट्रा कम ही पे किया जाना चाहिए याद रखिए लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन गेटिंग माय पॉइंट आगे मूव करते हैं रेट लो रेट लो ने क्या बोला कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी जो स्पीड होती है डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टेंट ए एंड बी रेट टू द पावर देयर एक्चुअली यूज कंसंट्रेशन टर्म जैसे ए एंड बी है इसमें से एक एक्चुअली मीज हो अल्फा इस एक्चुअली मीज हो बीटा तो ये अल्फा एंड बीटा आ जाएगा यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो उसका क्या आ जाता है इस के को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट और अगर इसको डिफाइन करना है रेट कांस्टेंट किसके बोला है रेट ऑफ रिएक्शन के अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन जो है यूनिटी हो जाए अब ये किस पे डिपेंड करता है भैया ये सिर्फ टेंपरेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है और टेंपरेचर रेट कांस्टेंट का रिलेशन आगे बढ़ेंगे आगे मूव करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लो एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली और रेट लो भी एक्सपेरिमेंटल डाटा पे ही डिपेंड करता है देखिए जैसे रिएक्शन है ये वाली ठीक है इसका अगर आपने रेट लो का एक्सप्रेशन देखा हो तो कुछ इस तरह से होता है रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा तो जो अल्फा एंड बीटा है इनका सम कर दीजिए तो आपका क्या जाएगा ऑर्डर आ जाएगा ऑर्डर कैन भी जीरो कैन भी फ्रैक्शनल और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एलिमेंट्री रिएक
वन माइनस टू वन माइनस टू माइनस वन माइनस वन मल्टीप्लाई करोगे मोल की पावर माइनस वन लीटर की पावर वन पर सेकंड अब आप लोगों ने मुझे बताना है थर्ड ऑर्डर की यूनिट क्या होगी समझ रहे ना क्या पुट करना है एन की जगह पर थ्री पुट कर दो वन माइनस थ्री माइनस टू माइनस टू वन मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से हमारी अलग अलग ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कॉन्टेंट आ जाती है कॉफी बना दे भी करनी है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसी होती है जैसे एक जगह पर रिएक्शन से प्रोडक्ट बना रहे हो और अगर आप इसका रेट लिखने लगो तो के आर की पावर क्या जाएगा जीरो मतलब इसकी जो रेट है रिएक्शन की जीरो टर्म पे जीरो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे इसके कुछ फॉर्मुले हैं जैसे रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी और करना चाहिए के टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर और अगर इसका टी आप लिखोगे तो आर नॉट बाई टू के हो जाएगा तो यहाँ से अगर आप ग्राफ देखते हो किसका रेट वर्ष कंसंट्रेशन का तो ये तो कंसंट्रेशन तो इंडिपेंडेंट होती है जीरो तो इस तरह से बनने वाला है ठीक है ना अगर आप कंसंट्रेशन को टाइम का तो भैया टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ डिक्रीज होगी और अगर टी हाफ का और आर नोट का देखोगे तो ये दोनों तो डायरेक्टली है इक्वल तो कुछ इस तरह से आप देखने को मिलेगा उसके बाद करते फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या जाएगा कि अगर आप इसका रेट लिखने लगोगे तो के और यहाँ पर आर की पावर वन जो वन कंसेंट्रेशन टर्म ऑफ रेक्शन पर डिपेंड करता है तो इसके कुछ फॉर्मला है जैसे के इजल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी लोग ए बाई ए माइनस एक्स को लोग आर नोट बाई आर भी लिख सकते हो आप लोग अगर आप इस फॉर्मला को लिखना चाहते हो छोड़ दीजिए तो के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी लोग आर नोट बाई आर वेर आर नोट का मतलब होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन और आर मतलब होता है कंसेंट्रेशन ऑफ टाइम टी ठीक है टी हाफ अगर आप फर्स्ट के लिए देखोगे तो जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई के आएगा और अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की बात करते हो तो के इज टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी लोग पी आई इनिशियल प्रेशर टू पी आई माइनस पी टी अच्छा फर्स्ट ऑर्डर के अगर ग्राफ ना तो रेट वर्ष कंसेंट्रेशन का तो क्या होगा भैया जैसे रेट किस पर डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है जो जीरो ऑर्डर उसमें तो कंसेंट्रेशन के डिपेंडेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है अगर आप लोग ए वर्सिज पी का ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ देखोगे अगर टी हाफ का और कंसेंट्रेशन ऑफ रेक्टिंग का ग्राफ देखो तो टी हाफ का कंसेंट्रेशन के साथ कुछ रिलेशन नहीं है यहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ रेक्टिंग आपको दिखाई देगी तो इस तरह से क्लियर है आगे मैं बताते हैं शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं शूडो का मतलब होता है नकली धोखा अलग ऐसी रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती है बट कुछ खास कंडीशन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती है है ना दो रिएक्शन विच आर नॉट रियली फर्स्ट ऑर्डर टेंडर सेटेन कंडीशन बिकम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इनके लिए क्या होती है बाइमल रिएक्शन होती है इनकी जो रेट होती है वो किसी एक मल्टीपल डिपेंड करती है और जिस पर डिपेंड करती है उसकी कंसेंट्रेशन जो है स्मॉल होती है उसका जो अमाउंट होता है जैसे कि यहां पर हम बात करें इन वर्जन ऑफ सुरोज की है ना चिनी को आप तोड़ने वाले हो तो यहाँ पर शुगर जो है स्मॉल अमाउंट होता है एंड जो वोट होता है ये हाई अमाउंट होता है तो जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा भैया रेट डिपेंड करने वाला सिर्फ और सिर्फ सुबह से जो लेस अमाउंट होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भी हमारे पास आर ही सिक्वेशन आर ही सिक्वेशन क्या करता है रिलेशन आता है रेट कॉन्स्टेंट एंड टेपेचर तो इसकी क्वेश्चन होती है ए इज टू ए की पार माइनस ए बाई आर टी का मतलब है रेट कॉन्स्टेंट ए का मतलब है इसको प्री एक्सपेंशियल फैक्टर बोल देते हैं ये एक्सपेंशियल टर्म है ये एक्टिवेशन एनर्जी है आर गैस कॉन्टेंट की टेपेचर है तो इसके बाद अगर आप इसको करना चाहते हो क्या है दोनों साइड लोग ले सकते हो या एल से इसका फाइनल फॉर्मला होता है जब आप मेडिकल करने जाओगे लोग के टू बाई केवल इज टू ए टू पॉइंट थ्री आर टी टू माइनस टी वन टी वन टी टू बाई में टी वन टी टू ठीक है टी मतलब ज्यादा टेपेचर टी वन कम टेपेचर की बात की जा रही है और याद रखिए जैसे जैसे हम टेन डिग्री सेल्सियस टेपेचर बढ़ाते हैं तो रेट कॉन्टेंट या रेट ऑफ्शन जो डबल हो जाती है अगर आपको ग्राफ बनाने बोले यहाँ से आप ग्राफ होता है एल के इज टू एल ए माइनस ई ए आर टी इस तरह से ग्राफ बन जाएगा ठीक है अब जैसे यहाँ पर एल के वर्सेस वन बाई टी का एल एन के वर्सेस वन बाई टी तो ये क्या है यहाँ सेट है और ये क्या आपका स्लोप है नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग ग्राफ दिखाओगे इधर एल एन के वाइस पे एक्स एक्स पे क्या होगी वन बाई टी ग्राफ डिक्रीजिंग होगा स्लो किया माइनस ए बाई आर इंटरसेप्ट क्या है एल एन के अगर आपको ग्राफ में बोलने तो सबसे ग्राफ कमिश्री बाहर निकाल सर सारे ग्राफ मैंने बात करें बहुत अच्छे से पैक कर सकते हो इस पर हमारे पास आती है कॉलिजन थी होती है ये बोलते हैं अगर किसी रेक्शन को होना है रेक्शन को रेक्टिंग मिलकर पास आना पड़ेगा टाना पड़ेगा ठीक है और दो तरह के दो तरह के कॉलिजन पॉसिबल इफेक्टिव अनइफेक्टिव इफेक्टिव कॉलिजन जिनसे प्रोडक्ट मिलेगा अनइफेक्टिव जो है जिनसे प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा गेट खुल रहा है दो चीजें जरूरी होती हैं एक उनके पास प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए दैट इज थ्रेशोल एनर्जी एक उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए उसे ओरिएंटेशन फैक्टर बोल देते हैं जैसे कि अगर आपको बोल को सिक्सटी हिट करना तो ऐसे नहीं बोल वो ना अगर क्रिकेट देखते तो साइड एजल जाती है तो कैसे हो जाता है ठीक है याद रखा पड़ा ऐसे मार दीजिए ऐसे अब हुआ है या ऐसे यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रॉपर एनर्जी प्रॉपर नहीं दी गई है और मान लो फुल जोड़ के लगा ऐसे हाथ निकल गया तो यहाँ पर एनर्जी तो फुल थी बट ओरिएटेशन प्रॉपर नहीं होता है तो दोनों चीजें जरूरी है ना एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अच्छा यहाँ पर छोटा टॉपिक है कॉलिजन फ्रीवेंस क्या होता है नंबर कॉलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉल टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर मिनट एक सेकंड में एक गिवन वॉल्यूम के अंदर कितने कॉलिजन होने उसकी फ्रीवेंस होती है इसको
यहाँ पर विद कैटलिस्ट अगर आप कैटलिस्ट के साथ देखते हो तो इसको कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी है और अगर आप इस डेक्शन को देखते हो तो इसमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी है मैंने कहा अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से एनर्जी कम देनी पड़ेगी तो रेशन जल्दी हो जाएगी एक बार जैसे पहाड़ी पड़ा पहाड़ी क्रोस करनी है तो कैटलिस्ट क्या करता है पहाड़ी नंबर बना देता है ना तो थोड़ा जल्दी पास हो जाएंगे तो रेशन से प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहाड़ी क्रोस करनी पड़ती है कैटलिस्ट क्या करता है छोटे प्रोवाइड करता है विद लो एक्टिवेशन एनर्जी में एनर्जी कम लगेगी इस वजह से डेक्शन स्पीडली डी एंड एफ लोग ये हमारी प्योरिटी बनती है प्योरिटी में लेफ्ट मोड होता है हमारे पास एफ लोग राइट में हमारे पास होता है और बीच में उसके बाद ये का कोऑर्डिनेशन वन शॉट देखना पड़ेगा एल्कोहल का वन शॉट देखना पड़ेगा एल्डिहाइड का वन शॉट देखना पड़ेगा अमाइंस का भी मॉलिक्यूल्स का भी प्लस अपॉन डेल्टा सॉरी गामा डेल्टा डी गामा डेल्टा डी और अगला आएगा प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डेल्टा डी इस तरीके से तो जो यहां पर कोफिशिएंट है उसे हमें क्या करना है डिवाइड करना है अब यहां पर ध्यान देना ये जो माइनस ये किसके लिए लगाते हैं माइनस लगाते हैं अपन रिएक्टेंट के लिए और प्लस लगाते हैं प्रोडक्ट के लिए क्योंकि हमेशा मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं है अब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा मतलब कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा मतलब बनेगा इस तरीके से होता है अब यहां पर कुछ चीजें आती हैं जैसे अगर मैं आपसे बोलूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यहां मैं बोलूंगा आपसे रेट ऑफ अपीयरेंस तो ध्यान रखना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या कंज्यूमशन रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस इसमें आपको कोफिशिएंट नहीं देना अगर मैं बोलूं रेट ऑफ ड
तो आप क्या लिखोगे माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा डी कॉपिशन इसमें नहीं आएगा अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी तो आप क्या लिखोगे प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा सी इस तरीके से लिखना आपको ठीक है जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी तो आप क्या लिखोगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इसको क्या लिखोगे माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी और रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी ये क्या लिखोगे आप प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी इस तरीके से लिखना है तो ध्यान रखना रेट ऑफ अपियरेंस और डिसअपियरेंस में कॉपिशन नहीं आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में कॉपिशन आते हैं अगर मुझे यही लिखना है क्या इंस्टेंटेनियस रेट क्या लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा जब डेल्टा टी टेंस 0 होता है तो जो एवरेज रेट है एवरेज रेट है वो बराबर हो जाती है किसके इंस्टेंटेनियस से ऐसा होता है ठीक है तो मैं इंस्टेंटेनियस लिखूंगा तो क्या लाऊंगा माइनस बी कर दूंगा तो डीए अपॉन अल्फा डीटी माइनस बीबी अपॉन बीटा डीटी प्लस डीसी अपॉन गामा डीटी और प्लस डीडी अपॉन डेल्टा डी समझ गए बात को कैसे लिखना आपको इंस्टेंटेनियस में डी लगेगा एवरेज में डेल्टा लगेगा रेट ऑफ रिएक्शन में कॉपिशन आएंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस में कॉपिशन नहीं आएंगे जैसे इस रिएक्शन के लिए मैं लिख के बता रहा हूं सारी चीजें सबसे पहले मैं लिखा हूं एवरेज रेट एवरेज रेट कैसे लिखोगे ध्यान से देखना जरा एवरेज रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ n2 n2 का कोफिशिएंट कितना है 1 है तो 1 डेल्टा t h2 के लिए माइनस डेल्टा h2 क्योंकि ये रिएक्टेंट तो माइनस लगा दिया ठीक है और यहां क्या आएगा 3 डेल्टा t और प्लस डेल्टा अमोनिया डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा t इस तरीके से आप लिखोगे अगर मैं इसी को क्या करूं इंस्टेंटेनियस रेट लिखना चाहूंगा इसी के लिए तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी यहां आपका आ जाएगा d आ जाएगा बस तो d n2 1 dt माइनस d h2 3 dt और यहां आएगा प्लस d अमोनिया 2 dt इस तरीके से लिखना आपको अगर मैं आपसे बोलूं रेट ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ n2 तो क्या आएगा माइनस अपॉन सी वाली रेट लिख दूं मैं यहां चलो एवरेज लिख देता हूं माइनस डेल्टा n2 अपॉन डेल्टा t कोफिशन नहीं लेना अगला देखना जरा माइनस डेल्टा h2 अपॉन कोफिशन नहीं लेना डेल्टा t और ये आगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ n2 आ गई ये क्या आगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ h2 यहां लिख देता हूं मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ h2 ये क्या आ जाएगी माइनस डेल्टा h2 अपॉन डेल्टा t ठीक है इस तरीके से लिखते जाना और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर एग्जाम में रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ अमोनिया ये एक्सप्रेशन लिखने वाले क्वेश्चन आ चुके हैं प्लस डेल्टा अमोनिया डिवाइडेड बाय डेल्टा इस तरीके से आप लिखोगे ओके बात को अब इसमें आपको न्यूमेरिकल पूछ लेंगे तो रेट ऑफ जैसे मान लो आपसे पूछा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ n2 की आर रेट ऑफ रिएक्शन निकालो तो आप यहां से कनेक्ट कर सकते हो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ n2 डिवाइडेड बाय 1 सही है और क्या बोल सकता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ h2 डिवाइडेड बाय 3 और क्या बोल सकता हूं रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2 तो जैसे मान लो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ n2 दे रखी आपको तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस यहां दे रखी h2 की रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ अमोनिया दे निकाल सकते हो ठीक है इस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं अभी मैं आपको करके बता रहा हूं अब आ जाती है इसकी यूनिट की तो यूनिट क्या लेते हो रेट क्या आता है करके कंसंट्रेशन ऑफ टाइम होता है तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यहां लिखा हूं मैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या होगी मोल पर लीटर की कंसंट्रेशन की और टाइम इनवर्स क्योंकि नीचे टाइम आ रहा है अगर मैं रेट को लिखता हूं किस फॉर्म में प्रेशर के फॉर्म में तो क्या आएगा प्रेशर के लिए एटीएम लिख दो और क्या लिख दो टाइम इनवर्स इस तरीके से आप लिख सकते हो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है और रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट देखते हैं मैं सामने फटाफट से नोट करो तो मैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको बता देता हूं चलो आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल देखो जरा इससे रिलेटेड आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस रखा है एसो2 का इतना ठीक है और रेट ऑफ अपियरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं एवरेज वाले के फॉर्म में क्या माइनस डेल्टा एसो2 ध्यान से देखना जरा डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा टी रेट ऑफ रिएक्शन में कोफिशिएंट आते हैं माइनस डेल्टा ओ2 अपॉन 1 डेल्टा टी और प्लस डेल्टा एसो3 डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा टी सही बात है अब ध्यान से देखना जरा मुझे क्या दिया है मुझे ये दिया है और ये निकालना है और इसमें भी क्या दिया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब मुझे इतना पार्ट दिया है और निकालना क्या है मुझे इतना पार्ट निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इसको बराबर कर दो क्या रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है 2 से टुकड़ा दो मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 और SO3 का अपियरेंस सेम रहेगा मतलब यही आंसर है तो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ SO3 इसको पुट कर देता हूं मैं कितना है 2 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर को मोल में लिख सकता हूं ठीक है और टाइम किस में लिखा है सेकंड में सेकंड में ओके टाइम समझ गए बात को आगे चलते हैं रेट लो जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज लिखा और इंस्टेंटेनियस लिखा वैसे ये रेट लो और होता है इसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना समझने वाली बात है अल्फा बीटा बी गामा सी प्लस डेल्टा डी मान लो ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है रेट लो के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई ऐसा अब यहाँ जो अल्फा है वो एक्स हो भी सकता है और ये बीटा है वो वाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ये कब ऐसा होगा अल्फा एक्स और बीटा वाई तब बनेगा फॉर जब एलिमेंट रिएक्शन लिखी होगा सुनना एलिमेंटरी रिएक्शन ऐसा लिखा क्वेश्चन पढ़ना ये लिखा होता है और वन स्टेप रिएक्शन ऐसा लिखा हो और सिंगल स्टेप रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन ठीक है और आरडीएस लिखा हो रेट डिटरमाइन स्टेप आरडीएस रेट डिटरमाइन स्टेप ऐसा लिखा तो ये जो कॉपिशेंट है वो ये पावर के बाबर होते हैं और इन पावर को एक्स एंड बाई इनको हम बोलते हैं ऑर्डर क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर मतलब तरीके से पावर होता है एक्स क्या है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए और वाई क्या है ऑर्डर विद
rate of reaction is the change in concentration of reactant or product in unit time. The unit of rate of reaction is mole liter second inverse. A plus B gives C plus D. ठीक है. Rate of appearance of A. इसमें rate of appearance of A होगा D A by D T. Where D A small change in concentration of A and D T is a small interval of time. <sighs> rate of disappearance of B is equals to minus D. Minus D B by D T. Uh, rate of this where D B is small change in concentration where uh, rate of disappearance of C product के लिए plus लिखते हैं plus D C by D T. D D is small change in concentration. D D is small interval of time. So rate is equals to minus D A by D T is equals minus D A by D T is equals to Minus dv by dt is equals to plus dv dc by dt plus d d by dt. Tu mera koi si, tu mera koi si. rate law or rate equation it is the expression which relates it is the expression which relates the rate of reaction with the concentration of the reactant the constant of proportionality k is known as the rate constant rate law or rate equation is the expression which states that the rate of reaction with concentration of the reactant the constant of proportionality k is known as the rate constant rate law or rate constant is the expression which relates the rate of reaction it is the expression which relates the rate of reaction it is the expression which relates the rate of reaction with concentration of the reactant and the constant of proportionality k is known as the rate constant it is the expression which states the rate of reaction with the concentration of the reactant the constant of proportionality is known as the rate of reaction average rate it is the it is the rate of reaction measured over a long time interval average rate is equals to delta x by delta t where delta x change in concentration and delta t is large interval of time instant instantaneous rate it is the rate of reaction when the average rate is taken over a particular moment of time it is the rate of reaction when the average rate is taken over a particular moment of time it is the rate of reaction when the average rate is taken over a particular moment of time instantaneous rate is equals to dx by dt instantaneous rate is equals to dx by dt where dx is a small change in concentration and dt is the smallest interval of time it is the expression it is the rate of reaction when the average rate is taken over a particular moment of time rate constant when the concentration of reactant when the concentration of reactant is unity then the rate of reaction is known as rate constant it is also called as the specific reaction rate the constant of proportionality k is known as the rate constant molecularity of a reaction the total number of atom or ions of a molecule of the reactant involved in the involved in the reaction is termed as its as termed as its molecularity uh, it is always in a whole number and in never and in never more than 3 it cannot be zero order of reaction the sum of the exponent power of the concentration of the reactant order of reaction the sum of the exponent power of the concentration of a reactant in the rate law is termed as the order of the reactant it can be 
in fraction it can be in zero also rate law expression for a reaction is rate k a into b y then its order of reaction is equals to x plus y order cannot be determined with a balanced chemical equation it can be experimentally determined integrated rate law for zero order reaction integrated rate law for zero order reaction half-life reaction dx by dt is equals to k r naught k is equals to r naught minus r by t half-life of reaction the time taken for a reaction when half of the starting material has reacted is called the half-life of a reaction and zero order reaction of the half lifetime is for zero order reaction the half lifetime is t1 by 2 is equals to r naught by 2k the first order reaction the half lifetime is t1 by 2 is equals to 0 0.693 by k where k is the rate constant and it is independent at of initial initial concentration for the first order reaction rate law for the first order reaction r gives p k is equals to 303 t log a by a minus x where a is initial concentration reacted in time t final concentration after time if we plot a graph between l n and r if we plot a graph between l n and r with the time v we get a straight line whose slope is equals to minus k and intercept l n r o to calculate the rate constant for the first order gas phase reaction of the type a gives v plus c k is equals to 2.303 log p1 by 2 pi pt where pi is the initial pressure of a and pt is the total pressure of gaseous mixture containing abc pseudo first order reaction which is the bimolecular but order is one is called pseudo first order reaction this happens when one of the reactant is in large excess activation energy is an extra energy which must be possessed by reactant molecule so that the collision between the reactant molecule is effective and leads to the formation of production product molecules activation energy is the extra energy must be possessed by reactant and molecule so that the collision between reactant molecule is effective and leads to the formation of product molecules Arrhenius equation Arrhenius equation of reaction rate it gives the relation between the rate of reaction and temperature whatsapp message kar
Activation energy is the extra energy which must be possessed by the reactant molecule so that the collision between the reactant molecule is effective and leads to the formation of product molecules. Arrhenius equation. Arrhenius equation. Arrhenius kya karta hai bhai? Arrhenius karta hai log k2 by k1 is equals to Ea by 2.303 R t2 minus t1 by t1 t2 whereas k is equals to rate constant and a is equals to frequency factor ea is equals to activation energy and r is equals to gas gas constant and t is equals to temperature in kelvin zero views zero likes zero watching one hour ten minutes happened and 12 30 pm right now 12 30 am probability factor of static factor mechanism of reaction activated complex in actual element of group 3 to 12 in the periodic table is known as the d block element and they are also called as the transition metal transition metal element is defined as one which has the incompletely filled d orbital in its ground state or in any one of its oxidation states zinc cadmium mercury are not regarded as the transition metals because their d orbitals is completely filled uh, a transition element is defined as the one which has the incompletely filled d orbitals in its ground state or any any one of its oxidation states zinc cadmium mercury are not regarded as the transition metals because of their d orbitals is completely filled memory tip for first series of d element science teacher vani kaur mange fir cobalt nickel copper zinc science teacher vani kaur mange fir cobalt nickel copper zinc uh, as scandium titanium vandium chromium magnesium iron copper nickel copper zinc general electronic configuration of d block elements are n minus 1 d 1 to 10 n s 1 c 2 trends in d block element in case of d block element horizontal similarities are more as compared to group trends are physical property atomic size ionization in thalpy oxidation state standard electrode potential magnetic properties catalytic properties formation of complex ion and colored ion interstitial compounds physical properties in d block we can see that they have a metallic property d block elements ke pass metallic property hota hai jaise ki ductility tensile strength malleability metallic luster high thermal conductivity high electrical conductivity they have one or more typical metallic structures at the normal temperature exception zinc cadmium mercury manganese because they are very much hard and they have low volatility they are having high melting point and boiling point they are having high melting point and boiling point in the orbitals the valence cell and penultimate cell their electrons participate the electronic bond मतलब outermost cell ही electronic bonding करने में participate करते हैं so if the bonding will get stronger they would not melt and boil very hard or difficult greater the number of unpaired electrons greater the number of unpaired electrons higher will be the melting and boiling point scandium ka 3d14 s2 titanium ka 3d24 s2 vandium ka 3d34 s2 chromium ka 3d44 s2 uh, manganese ka 3d54 s2 iron ka 3d64 s2 here the number of unpaired electrons is increasing and form iron the they start <coughs> <coughs> Thank you.
enthalpy of atomization the number of unpaired electrons is engaging and from iron they started pairing so mg is having highly number of unpaired electrons so manganese is having the highest number of unpaired electrons increasing increasing melting point boiling point and in the middle it reaches its peak then it starts decreasing d block elements have high enthalpy of atomization enthalpy of atomization kya hota hai enthalpy of atomization is the change in the enthalpy that accompanies the total dissociation of all the atoms in a chemical substance if the number of valence electrons will be more it will make the bond stronger so we need much energy to dissociate so the enthalpy of atomization increases and kya hota hai enthalpy of atomization ko pata hi nahi it is the change in enthalpy that accompanies the total dissociation of all the atoms in a chemical change theek hai atomic size effective nuclear charge z effective screening effect or shielding effect the shielding effect is the weakening of the attractive force between uh, one electron and the atomic nucleus with more than uh, one electron cell the inner cell electrons with the valence cell from the attractive electrostatic force of nucleus due to which the nuclear force experienced by the outer cell electron will decrease this is known as the screening or shielding effect the effective nuclear charge is not positive charge experienced by one electron in a multi electron atom the term effective is used uh, because the shielding effect of the negatively charged electrons prevent higher oxidation higher orbitals electrons to form form the experiencing the full nuclear full nuclear charge of the nucleus due to the rippling effect of inner layer electrons z effective is equals to z minus r where z is equals to number of protons in nucleus and s is equals to screening effect first the charge from last electron to nucleus is effective nucleus because z effective was increasing the size will start decreasing at a point iron cobalt nickel size is equal because due to more number of electron in their orbitals they start repulsion of elect electrons so their size remains the same uh, down the group happens what happens down the groups here atomic size does not increase due to lanthanide contraction iron cobalt nickel size is iron cobalt and nickel size is equal because due to more number of electron in their orbitals they start repulsion of electrons so their size remains same nickel copper and zinc start start size is start size is increasing because uh, the number of electrons increasing the shielding effect is getting more stronger than the effective nuclear charge so the their size started increasing science teacher wani kor mange fir cobalt nickel copper zinc ionization enthalpy lanthanide contraction is the regular decrease in atomic radii uh, lanthanide contraction is the Mm. lanthanide contraction is the decrease in atomic radii due to filling of 4f uh, before 5d orbital uh, f orbital shows a poor shielding effect so so effective z effective gets strong and size decreases in first group lanthanum electronic configuration does not take involvement in f orbital so Uh, the size increases ionization enthalpy is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron ionization enthalpy hello ionization enthalpy is the amount of energy required to 
remove the most loosely bound electron or the amount of energy required to gain or lose the electron. In periodic table, the ionization enthalpy increases from left to right. It is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron or the amount of energy required to gain or lose the electron. In periodic table, the ionization enthalpy increases from the left to right. Except titanium and vanadium and iron, high values of copper, nickel, and zinc indicate why it is difficult to obtain the oxidation state greater than 2 for these element oxidation state. All the d block elements show variable oxidation state except scandium and zinc. All the D-block elements show variable oxidation state except scandium and zinc for transition elements. The highest oxidation state can be calculated by the formula N plus 2 where N is the number of unpaired electron except copper and chromium. The transition metal having stable configuration are stable. Most common oxidation state among the D-block is plus 2. CO plus 2 and Ni plus 2 are stable. Usually higher oxidation states are showing in the compound that are highly electronegative. They also show zero oxidation state in the carbonyl compound. A standard electrode potential from left to right in the series they are becoming less stable where copper standard potential is in positive only oxidizing acids nitric and concentrated h2so4 react with copper the acids being reduced the high energy to transform cu to cu2 plus is not balanced by its own hydration enthalpy the value of e naught for manganese nickel zinc are more negative than expected from the trend because of their electronic configuration the stability of the half filled d subshell in in manganese 2 plus and the completely filled d10 configuration is z and 2 plus are related to their e naught values whereas e naught for nickel is related to the highest negative uh, delta hydration H negative standard electrode potential stability of higher oxidation state halides. Higher oxidation states are stabilized only by fluorines due to either lattice, ener lattice energy or higher bond enthalpy terms for higher covalent compounds higher oxidation states are stabilized higher oxidation states are stabilized by only by fluorine fluorines due to either lattice energy or higher bond enthalpy terms of higher covalent compound another halides undergo hydrolysis to form oxahalides cuxz is known except cu uh, one to another form Another feature of fluoride is their instability in the flow of oxidation state. Example VX2. Uh, stability of higher oxidation states. Stability of higher oxidation states. Magnetic property. When a magnetic field is applied, when a magnetic field is applied to a substance, the two types of behavior are observed: diamagnetism, paramagnetism. And diamagnetism are the repelled by the applied field. Diamagnetism are the substance are repelled by the applied field. Paramagnet uh, paramagnetism are the diamagnetic substance which are attracted by the applied field. Ferromagnetic substance are the attracted by very strong are said to be ferromagnetic. Ferromagnetic is the extreme form of paramagnetic. Diamagnetic are the repelled by the applied field and paramagnetic is the diamagnetic substance which are attracted by the applied field diamagnetic substance diamagnetism wo hota jisme diamagnetic substance are repelled by the applied field paramagnetic uh, diamagnetic substance which are attracted by the applied field ferromagnetic substance which are attracted very strong are said to be ferromagnetic
वन टकड़े से पोल पे कोई भाग नहीं लिया जिसमें मैंने पूछा था क्या आप सभी लोगों ने समाप हैव यू फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम पोल पोल खत्म कर दिया दोस्तों मैंने पोल कंप्लीट जीरो वोट्स नाइस Paramagnetism arises from the presence of unpaired electrons. Formation of colored ion due to the presence of unpaired electrons uh, in their d orbitals. Most of the transition metals ion show the color property. Thus, they need only a less amount of energy to excite electrons. Hence, they absorb visible region of the light exhibiting the color Ti2 plus V2 have the unpaired electrons in their d orbitals. So, भाई यार अभी इतना करने का time नहीं है सीधा important topics पे jump करता हूँ भाई बड़ा दिमाग का और कई इधर अपुन जाता है my files में my files में जाने के बाद downloads में जाता हूँ video भी एक रील वीडियो सेव किया था हेनरीज लॉ इज इक्वल टू के एच एक्स पी इक्वल टू के एच एक्स होता है राउल्स लॉ होता है पी नॉट ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स बी पॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आता है नॉन स्टिक्वेशन आता है कॉल रॉस लॉ नहीं आता ये सब कुछ नहीं आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट लेंथनाइट कॉन्ट्रेक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ के डी ब्लॉक में हमको बस पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज तो पढ़ लिए भाई लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रेक्शन इज द रेगुलर डिस्क्रीज इन एटॉमिक रेडिया है प्रॉपर्टीज ऑफ के एम एन ओ फोर वाला पढ़ना कहाँ है के एम एन ओ फोर मैग्नेटिक मोमेंट होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेट ऑन सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन पॉइंट सेवन थ्री बोहर मैग्नेट ऑन इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कलर आयन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल मस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आय सो द कलर प्रॉपर्टी दे नीड ओनली लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स के एम एन ओ फोर एंड के टू सी के एम एन ओ फोर हाँ मिल गया प्रॉपर्टीज ऑफ के एम एन ओ फोर के एम एन ओ फोर डार्क पिंक एंड के टू सी आर टू सेवन ऑरेंज हैव डी नॉट कन्फिग्रेशन बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर एस्पेक्ट्रम डार्क पिंक एंड के टू सी आर टू सेवन ऑरेंज है डी नॉट कन्फिग्रेशन बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नहीं पूछेंगे कैटलिटिक प्रॉपर्टीज नहीं पूछेंगे नॉन स्टोशियोमेट्री भी एफ ब्लॉक से कुछ नहीं आएगा क्या आएगा भाई ये पूछ लेंगे शायद प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द आउटर मोस्ट एफ ऑर्बिटल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्मल मेंबर्स ऑफ ग्रुप थ्री From which they have been taken out to form a separate F block of the periodic table. F block element are also called as the inner transition element. The element in which the electrons enters n minus two F orbitals are called as the F block element. The electronic configuration of B block element is n minus two zero se fourteen, n minus one D zero se one, n s two. एलिमेंट्स इन विच दे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द आउटर मोस्ट एफ ऑर्बिटल लेंथनाइट्स मेमोरी टिप सीने पर नदिया प्रेम की समाये यू गद तब दिल हुआ और तुम अब लौटे सीजियम पी आर एन डी की पता नहीं क्या क्या है दे आर कॉल्ड लेंथनाइट्स बिकॉज द एलिमेंट इन द सीरीज आर केमिकली सिमिलर टू लेंथनम अच्छा वो लेंथनाइट्स इस को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लेंथनम के मिलते जुलते हैं दे लेंथनाइट्स आर नॉन रेडियो एक्टिव और एक रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं एक्सेप्ट प्रोमिथियम विच इज़ आर रेडियो एक्टिव प्रोमिथियम बस रेडियो एक्टिव है बाकी सब रेडियो एक्टिव नहीं है एटॉमिक साइज लेंथनाइट कंट्रक्शन इज द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई लेंथनम 
to lutetium their size decreases because of poor shielding of f electron oxidation state plus 3 is the most common oxidation state exhibited by lanthanides you you and the ab shows 2 plus which is a strong reducing agent sinepanadia tabdil oxybit plus 4 which is a oxidizing agent silvery white soft metals they become tarnish they become tarnish rapidly in air hardness increases with increase in atomic number samarium being still hard melting point range between 1000 to 12000 k but samarium melts at 1623 k they have a typical metallic structure they are good conductor of heat and electricity many trivalent lanthanide ions are colored in both this fucking actinoids patani actinoids contraction is the overall decrease in the atomic and ionic radii acha what the non are radioactive element अच्छा एक्टिनोइड्स जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे थापायू नेपाली थापायू नेपाली पुराने एम कम भी कहेंगे कैफे में से फॉर्म में एकदम नोस्तला हूँ एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट अर्लीर मेंबर्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ्स द लेटर वंस हैव हाफ लाइफ वैल्यू electronic configuration of 7s2 and variable occupancy of the 5f and 6d subcell actinoid contraction is the overall decrease in the atomic and ionic radii with the increase in atomic number of the actinoid it is because of poor shielding effect of f electron oxidation state actinoid shows a greater range of oxidation state most common oxidation state is plus 13 Silver atom has a completely filled D orbital in its ground state. How can you say that it is a transition element? In outer electronic configuration, it shows plus 1 and plus 2 oxidation state. In plus 2 oxidation state, electronic configuration is D9. So the D subcell is completely filled and hence it is a transition element. Or a bar. Each of the 3D series to the trans exhibits the largest number of oxidation. DF block पर ले लिया coordination compounds में VBT पढ़ना है valence bond theory nomenclature of coordination कम Hello my dear students, welcome to the Bhattam channel of chemistry. So, in today's video, we are going to talk about the balance bond theory. Even today, we are going to start a series about such topics, which are not problem. And it is very important for competitive exams, for boards, for school exams. And we are going to trick every topic. And we are going to talk about the best trick for balance bond theory. Very important topic, many related questions. And the question that we are going to talk about is about the geometry, about the shape, about the complex flow spin, about the high spin, about the paramagnetic, about the diamagnetic. How can we do it? So, the most important thing is that you have to calculate oxidation state. This is the problem. If you have to know the ligands of the table of spectrum of the series, then you can apply it to the table. And if you have to know the PDF, you can apply it to the PDF channel. In this case, you can apply it to the PDF channel. So, first of all, you can apply it to the PDF channel. And the second thing is, what is the nature of the ligands? The ligands are made of complex, which nature is made of strong field or weak field. Let's see. Weak field is made of example. In the spectrum of the series, like CL, active, 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 active,
जो भी फील्ड कुछ नहीं कर सकते ठीक है वो पेन नहीं करवा सकते और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिंग जो घर के बड़े होते हैं अब घर के बड़े क्या करते हैं सिंगल को कपल बना देते हैं उनसे कुछ बर्दाश्त नहीं होती मैं करो तो क्या करते भैया वो अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाते हैं जो भी सिंगल 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 की करेगा चलो इसी हैं कुछ ये काम होते स्ट्रॉन्ग फील्ड के अभी बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अगर ये आपको जैसे आगे में करेंगे प्रीवियस में जेई में जो क्वेश्चन है हम लोग लगाने वाले हैं आप लोग सबसे पहले बता दीजिए हाइब्रिडाइजेशन का सकते हो अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो जोमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 या sp3d2 है तो जोमेट्री होगी ओक्टाहेड्रल मैग्नेटिक रेक्टर देखिए दो तरह होता है या तो कोई सब्सटेंस हमारा पैरामैग्नेटिक होता है या फिर हमारा सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होता है पैरामैग्नेटिक विच आर अट्रैक्टिव टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायमैग्नेटिक विच आर रिपल्सिव टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अब पैरामैग्नेटिक कौन होता है रिएक्शन कौन से होगा जो करते हैं जो सिंगल होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और डायमैग्नेटिक रिपल्सिव कौन से होता है जो पेयर होते हैं वो रिएक्शन नहीं कर सकते दूसरी तरफ उनके रिएक्शन की जगह रहेगी मतलब या तो कि जो पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो बेटा जी डायमैग्नेटिक होंगे और जो हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की दो नेचर होती है आउटर हो सकती है इनर हो सकती है आउटर जिसमें बाहर वाला डी होता है एसपी थ्री टू इनर बाहर अंदर वाला डी होता है डी टू एसपी कॉम्प्लेक्स आपका हाई स्पीड होता है हाई स्पीड में अनपेड इलेक्ट्रॉन है और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा जी लो स्पीड भी हो सकता है ठीक है ना कौन सा हो सकता है लो लोस्पिन लोस्पिन किसे कहोगे आप लोग जहां पर पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये था सिंपल सा ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले तो सबसे पहले करते हैं FeCl6 3 नेगेटिव तो सबसे पहला काम क्या मैंने क्या बोला आपको आपको ये पता होना कि कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए आप लोग Fe को x मानोगे Cl में लो Cl है इधर 6 Cl के चार्ज में -1 कितना होता है बेटा -3 x ये -1 का 6 उधर जाएगा प्लस का 6 होगा एंड 6 3 इज 3 तो यहां पर आप लोग Fe3 प्लस की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कर दीजिए Fe का टोटल होता है 26 यानी वो सीला की वैरी करेगी बाकी 3D सीरीज की ट्रिक्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना IUPAC nomenclature of coordination compounds
Well, there are two common ways of writing coordination compounds. In this case, the coordination sphere is present at the left hand side and the counter ion is present at the right hand side. The left side is always considered to be the positive charge and the right side is always considered to be the negative charge. According to the rules, we firstly name the ligand part. Secondly, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कैरवन यूट्यूब चैनल तो कॉर्डिनेशन कंपाउंड के छोटे से टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे क्वेश्चन आने की टेंडेंसी आपके नीट टीम में तो एडवांस वाले क्वेश्चन में काफी होती है तो ये टॉपिक है आईपीसी नेमिंग ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड तो हम क्विकली एक ट्रिक से समझेंगे कि आईपीसी नेमिंग कॉर्डिनेशन कंपाउंड जब भी एग्जाम में आ रहा है एक सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन होगा यानी हम इसके ऊपर कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे जितना जल्दी हो सके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यानी कुछ ट्रिक होने चाहिए तो आइए हम डिस्कस करते हैं सुपर ट्रिक टू सॉल्व आईपीसी नेमिंग ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड कॉर्डिनेशन कंपाउंड को फटाफट से उसके आईपीसी नेमिंग करने के लिए क्या तरीका होता है आइए बात करते हैं तो अगर जैसे हम यहां से बात करें तो भाई आपको सबसे पहले देखना होगा कि कॉर्डिनेशन स्क्वायर क्या होता है मेटल आयन क्या होता है इन सब के बारे में हमको डिस्कस करना होगा यानी टर्म्स के बारे में डिस्कस करना होगा तो सबसे पहले हम देखें तो टर्म्स यूज्ड इन कॉर्डिनेशन कंपाउंड क्या-क्या होती है हमारे पास तो टर्म्स देखिए कॉर्डिनेशन कंपाउंड में क्या-क्या आएंगी जैसे आपका ये पूरा कॉर्डिनेशन कंपाउंड हो गया तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका कहलाता है सेंट्रल मेटल आयन क्या कहलाता है सेंट्रल मेटल आयन ये पूरा एनिस्ट्री जो ये है ये आपके पास क्या कहते हैं लिगेंड और ये सभी जानते हैं लिगेंड क्या होते हैं लोन पेयर डोनर होते हैं अगर आपके पास ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी मामला इंक्लूज है ब्रैकेट के अंदर ये पूरा ये पूरा पूरा क्या कहता है कॉर्डिनेशन स्क्वायर या फिर कॉम्प्लेक्स आयन कॉर्डिनेशन स्क्वायर या फिर क्या कहलाता है कॉम्प्लेक्स आयन और एट लास्ट ये बाहर आपके पास जो फ्री आयन होते हैं जैसे मान लीजिए बाहर आपके पास इसमें सल्फेट है या क्लोराइड हो सकता था या कुछ और हो सकता था तो इस इस कॉर्डिनेशन स्क्वायर के या कॉम्प्लेक्स के बाहर जो है उसको क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन स्क्वायर या फिर फ्री आयन फ्री आयन भी मैं इसको बोल सकता हूं ठीक है अब कितने लिगेंड कितने लिगेंड यहां पर कनेक्टेड है या कितने लोन पेयर्स यहां पर कनेक्टेड है वो क्या कहलाता है कॉर्डिनेशन नंबर तो आइए स्टार्ट करें फिर हम हमारी ट्रिक की तरफ चलते हैं तो ये तो बस मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बताया है बच्चों कि किस तरह से हमको जानना पड़ेगा कि भाई सेंट्रल मेटल आयन क्या होगा लिगेंड क्या होगा आपका कॉर्डिनेशन स्क्वायर क्या होगा और बाहर वाला आपका फ्री आयन क्या होगा ठीक है तो चलिए हमारी आप चलते हैं ट्रिक की तरफ तो ये रही हमारी ट्रिक देखते हैं तो सुपर ट्रिक आप लोगों के सामने है PLMN चार अक्षरों में पूरे का पूरा आईपीएसी नेमिंग ऑफ कंपाउंड में खत्म कर दिया चार अक्षरों में चार अक्षर क्या है PLMN जब भी एग्जाम में आज से सब लोग दिमाग में रख ले जब भी एग्जाम में कॉर्डिनेशन कंपाउंड का नाम नेम का क्वेश्चन आएगा तो हम दिमाग में रख लेंगे PLMN 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 तो आइए PLMN का मतलब क्या है तो सबसे पहले जैसे बात करें तो P का मतलब आपके पास क्या होगा पॉजिटिव क्या होगा बेटा पॉजिटिव L का मतलब आपके पास क्या होगा लीगेंड M का मतलब आपके पास क्या होगा मेटल आयन और N का मतलब आपके पास क्या होगा नेगेटिव इसी ऑर्डर में याद रखना है इसका मतलब समझे सबसे पहले सबसे पहले आईपीसी नेमिंग में किसका नाम लिखूं पॉजिटिव आयन का पॉजिटिव आयन का मतलब क्या हुआ जैसे अगर इस वाले में हम एग्जांपल देखें एग्जांपल देखें तो अभी मैंने पीछे आपको एक एग्जांपल दिया था Cu NH3 होल 4 और बाहर आपके पास सल्फेट था अब आप सभी जानते हैं कि सल्फेट एक क्या है नेगेटिव आयन है यानी आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स अब हम जानते हैं कि कंपाउंड के अंदर मेरा पॉजिटिव आयन क्या है मेरा कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले मैं किसका नाम लिखूंगा कॉम्प्लेक्स का तो सबसे पहले तो पॉजिटिव का नाम लिखें अब अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो गया तो फिर आप किसका नाम लिखिए लीगेंड का लीगेंड का नाम लिखने के पहले लीगेंड के नंबर्स को डिनोट कीजिए किससे डाई ट्राई टेट्रा एंड ऑल्सो किसे डिनोट करना है डाई ट्राई टेट्रा फिर आप लिखिए मेटल आयन और मेटल आयन के जस्ट बगल में रोमन नंबर्स में क्या लिखिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑपरेशन स्टेट और एट लास्ट लिखिए नेगेटिव आयन जैसे मैंने क्या है सल्फेट SO4 2 ठीक तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है हेलो बच्चों बहुत-बहुत नमस्कार स्वागत है आपका नए में आज हम आईयूपीएससी कवर करेंगे बहुत अच्छे से ध्यान से देखना पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज हम आईयूपीएससी पहले लेक्चर में हम वर्नर्स थ्योरी पढ़ चुके हैं और सिजविक थ्योरी पढ़ चुके हैं सेकंड लेक्चर में हम आईयूपीएससी कंप्लीट करेंगे तो बेसिकली होता क्या है आईयूपीएससी के कुछ रूल्स होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक सभी लोगों को वेलकम है अच्छा वेलकम बोला नहीं आपको देखो सभी लोगों को एक बहुत बड़ा वाला वेलकम लिख देते हैं पहले फिर कहानी शुरू करेंगे ठीक है आप लोग नोट बनाते जाना मेरे साथ-साथ ये देखो इतना बड़ा वाला वेलकम ठीक है चलो कहानी यहां से शुरू होती है रूल्स है कुछ आईयूपीएससी में यही होता है ना जैसे आपने ऑर्गेनिक में आईयूपीएससी पढ़ी थी उसी टाइप से इनऑर्गेनिक में भी कुछ रूल्स होते हैं जैसे पहला नंबर का रूल आप ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ क्या कह रहे हैं एक रूल अच्छे समझेंगे क्या नेम ऑफ कैटायन इज रिटर्न बिफोर एनआईन आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा आपको कैटायन का नाम पहले लिखना है उसके बाद एनआईन का नाम लिखना है क्या बोला मैंने नेम ऑफ कैटायन इज रिटर्न बिफोर एनआईन मतलब कैटायन का नाम पहले लिखा जाएगा उसके बाद एनआईन का नाम लिखा जाएगा ठीक है ऐसा होता है सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे नेम ऑफ लीगेंड्स अब मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम पे कि लीगेंड आपको मैं याद करवाऊंगा तो ये देखो इतने सारे लीगेंड आपको याद रखने हैं कैसे कैसे चलेंगे हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं कैसे नेम ऑफ लीगेंड कैसे लिखना है पहला केस है न्यूट्रल लीगेंड जैसे आपको कोई न्यूट्रल लीगेंड दे दिया उसमें कोई चार्ज नहीं है ठीक है जैसे
उसी तरीके से अगला है CH2 NH2 CH2 NH2 इसको बोलते हैं EN शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EN इथिलीन डायमीन बोलते हैं इथिलीन डायमीन बोलते हैं लेकिन IUPAC में जब लिखते हो तो इथेन 1 2 डायमीन लिखना है किसके लिए इसके लिए ठीक इसी तरीके से CH3 NH2 क्या लिखोगे मिथाइल अमीन अब ध्यान देना अगर अमोनिया होता है तो अमीन आता है ध्यान से देखो यहां डबल एम आता है यहां पर जबकि इन सभी जगह क्या आता है अमीन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है अगर अमोनिया होगा तो अमीन लिखेंगे और कहीं भी आपके सामने अमीन आ जाए तो उसको सिर्फ एक एम वाला लिखते हैं अमीन ध्यान रखना है ना अमोनिया में अमीन डबल एम जबकि यहां पर और यहां पर एक ही एम आता है अमीन लिखते हैं ठीक है तो ये कुछ न्यूट्रल लिगेंट हो गए कुछ और न्यूट्रल लिगेंट लिखे हुए हैं ये थोड़े से एडवांस लेवल के न्यूट्रल लिगेंट होते हैं आपको ये जो न्यूट्रल लिगेंट है ये वाले ये एनसीआर में दिए हुए हैं तो ये तो आपको याद करना ही है उसके अलावा मैं और बता देता हूं जैसे ये वाले हो गए इसके अलावा एनसीआर के अलावा अगर आप पूछोगे सर और कोई न्यूट्रल होता है तो इतने और याद रखने आपको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इसको बोलते हैं पायरेडीन तो वही नाम लिखना है इसका क्या बोलते हैं पायरेडीन है ना पायरेडीन तो यही नाम है ठीक है पायरेडीन लिखना है इसको लिखते हैं बाई पाई बाई पाई मतलब बाई पेडल अब ये टू टू कैसे आया इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जैसे यहाँ पर ये ये किस कार्ड पर जुड़े हैं ये दोनों अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ मान लो ये वन ये टू ये वन ये टू तो टू टू ऐसा लिखते हैं है ना तो नंबरिंग से याद रखना टू टू क्या बाई पेडल ये लिखते हैं इसके लिए इसके लिए लिखते हैं सी टू एच फो जानते हो आप क्या सी एस टू डबल वन सी एच टू तो इसके लिए तुम इथिलीन लिखो या इथिन लिखो क्या इथिलीन लिख सकते हो और इथिन भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है है ना और देखो जरा तो इसके लिए ये लिख दिया ठीक है या ये भी लिख सकते हो सी सी क्या होता है बेंजिन जानते हो आप तो है ना बेंजिन हो गया मैंने ये पहले से इसलिए लिख दिया है ताकि आपका टाइम बचे क्योंकि कुछ तो आपको पहले से नाम से डायरेक्ट पता है ना टाइम बचेगा आपका तो सी टू सी सिक्स एच सिक्स के लिए क्या लिखना है बेटा बेंजिन लिखना है अब ये देखो ये क्या है यहाँ पर सी एच टू तीन लगे हुए सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एस टू यहाँ पर सी एस टू कितने लगे तीन ऐसा सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू और यहाँ क्या लिखूंगा मैं एन एच टू और यहाँ क्या लिखूंगा मैं एन ऐसा लगा हुआ है इसका मतलब यह है ठीक है तो इसको मैं हटा देता हूँ इस तरीके से लगे हुए हैं ये अब इसका नाम क्या रखा देखो देखना प्रोपेन वन थ्री डायमीन इसका नाम है प्रोपेन वन थ्री डायमीन इसका नाम क्या है ये वन लिखूंगा ये टू लिखूंगा तो प्रोपेन वन टू डायमीन ये लिखूंगा अब इसका शॉर्ट फॉर्म टीएन लिखते हैं टीएन कैसे आता है ये जो है ना सी एस टू सी एस टू मिथिलीन सी का नाम क्या मिथिलीन तीन मिथिलीन लगे हैं इसलिए यहाँ पर टीएन लिखते हैं तीन मिथिलीन ट्राई तो वहां से टी उठा लो और ये क्या है आपका प्रोपेन वन टू डायमीन तो इसको पीएन लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म इसका एविशन है तो आप ये याद रखना इसको टीएन और उसको पीएन लिखते हैं अगर ब्यूटेन आ गया तो उसको पीएन लिख देंगे ना इस तरीके से तो ये कहानी होती है यहां देखो इसको क्या बोलते हैं ओफेन ओफेन का मतलब क्या है ऑर्थो फिनेंथालिन अब ये ऑर्थो कहां से आ गया मैं अगर इस रिंग के बारे में बात करूं तो इस पोजीशन पर ये लगी हुई रिंग इस पोजीशन पर रिंग तो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन हो गई है ना तो ऑर्थो फिनेंथालिन ठीक है फिनेंथालिन ये होता है यूरिया ये आप जानते हो यूरिया बोलते हैं इसको है ना O2 को लिखते हैं डाइऑक्सीजन P4 को लिखते हैं टेट्राफॉस्फोरस एसिड को लिखते हैं ऑक्टा सल्फर एन एस टू एस का नाम है हाइड्रोक्सिलीन ठीक है ये सिंपल सिंपल आपको पहले से पता है तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं ताकि आप इनको आराम से याद कर पाओ चार्ट बना लेना इसका ये वाले अगर आप याद नहीं भी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं एडवांस के लिए है ये वाले ये धर लिखा है बाकी पिछले वाले जी मेन लिखो एनसीआर में दिए हुए कौन से वाले ये वाले ये तो आपको याद करना ही करना है छोड़ना नहीं है ठीक है और ये वाले आपकी इच्छा है छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो एडवांस वाले तो जरूर करना इसको चलो आगे बढ़ते हैं अगला केस है अपना एन आई लिगेंट एंडिंग विद आइड ध्यान से देखो अगर कोई लिगेंट जिसका नाम लिगेंट जिसका नाम आइड हो तो उसको क्या बना दोगे आइडो बना दो मतलब कुछ नहीं करना ई हटा के ओ लगाना है ध्यान से सुन लो क्या कह रहा हूं मैं आइड को आइडो कर देना बेटा ठीक है ई हटा के ओ लगाना जैसे आप मुझे इसका नाम क्या है इसको लिखते हो तुम हेलाइड इसका नाम हेलाइड है ना लेकिन जब आई यूपीएससी लिखोगे तो आइड का आइडो कर देना क्या कर देना आइडो कर देना ठीक है तो हेलाइड का क्या लिखोगे हेलाइड का लिखोगे हेलाइडो हेलाइड का हेलाइडो ठीक है इसी तरीके से इसका एक और लिख देते इसका इसको क्या बोलते हो हाइड्राइड तो हाइड्राइड का बेटा क्या लिखोगे हाइड्राइडो एच माइनस क्या होता है ना तो उसका हाइड्राइड लिख दो क्या दिक्कत है इसमें है ना ओ एच माइनस मैं बोलो ओ एच माइनस हाइड्रोक्साइड होता है तो क्या लिखोगे इसका हाइड्रोक्साइड तो इसका आपने ये लिखा इसका आपने ये लिखा ओ एच माइनस हाइड्रोक्साइड होता है तो बेटा क्या लिखोगे हाइड्रोक्साइड लिखोगे हाइड्रोक्साइड लिखोगे ना ओ टू टू नेगेटिव परोक्साइड ओ टू नेगेटिव एक्चुअल ऐसा होता है ना आपने याद किया होगा ऐसा ऐसा केमिकल बॉन्डिंग में ठीक है परोक्साइड बोलते हैं ओ टू सिंगल नेगेटिव को क्या बोलते हैं सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड है ना एन थ्री नेगेटिव क्या होता है नाइट्राइडो भाई नाइट्राइड था ना तो नाइट्राइडो एन एच टू माइनस अमाइड होता है तो अमाइडो एन एच टू माइनस इमाइड होता है तो इमाइडो ई हटा के वो लगा देना बेटा बस एच ओ टू नेगेटिव हाइड्रोजन परोक्साइड हो क्यों ये जो होता है ना ये ये ऐसा होता है एच ओ ओ नेगेटिव हाइड्रोजन परोक्साइड ऐसा लिखते हैं सी एन माइनस क्या होता है साइनाइड तो क्या लिखते हैं साइनाइडो या फिर साइनाइडो सी भी लिखने लगे आजकल है ना ध्यान रखना एन सी माइनस क्या लिखोगे आइसो साइनाइडो या साइनाइडो एन हम ये यूज कर सकते हैं और आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना चलो आगे बढ़े ये लिख लेना आप एक साथ तो याद भी हो जाएंगे आपको अगला देखो जरा एन आई निकली एंड एंडिंग विद देखो आइट को करना है आइटो जहां भी आइट वाले नाम आपने याद कर रखे हैं आपको याद हो भी गए अब तक तो आइटो एट वाले को लिखना एटो कैसे ध्यान से देखना जरा एनो टू नेगेटिव क्या होता है नाइट्राइट इसका नाम क्या है इस
डाइमेथाइल ग्लाइसिमेट डाइमेथाइल ग्लाइसिमेट हो एसिटाइल एसीटोनेट एसीटाइल एसीटोनेट हो मतलब वही है देखो ना आपको कितना बढ़िया बनना है ऑक्सलेटो कार्बोनेटो सल्फेटो लपेटो घसीटो डेस्पोसिटो है ना तो इस टाइप से एटो लगाना है आपको ठीक है अब लोग सोच रहे होंगे सर ये डेस्पोसिटो वाला कौन सा लिगेंड होता है अपने नाम से कुछ भी बना लो तो ये ध्यान रखना ये आपके लिगेंड याद होने चाहिए आपको चलो आगे बढ़ते हैं एक ईडीटीए फोर नेगेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये ईडीटीए फोर नेगेटिव होता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेटो एसिटेट होता है एसिटेट हो जाएगा और ये होता है कितनी डोनर साइड होती है हेक्सा एंटेड होता है बताया था मैंने एक ये एक ये दो एक ये तीन एक ये चार a very big class but moving on to the second video of today the last video was on the of ligands so if you have not gone through that please go on the list of ligands kyunki agar tumko ligands ke naam nahi aayenge to iupac of the compound nahi kar payenge so please go through the list of ligands done in the last video there are roughly around 25 ligands that you should know according to cbse and crt fine now before i move to each and every coordination compounds iupac name i'll give you the rules simultaneously alag se rules ka list i'm not providing side by side we'll do the rules as well as the nomenclature now in a coordination compound the square bracket is after the counter ion so this is named first and then the square bracket square bracket mein always the ligand is named first and then the central atom that's the rule square bracket ke andar ligands ke naam pehle that to alphabetical order mein and then the central atom so let's begin with this the name of this particular compound is going to be potassium now we come to the square bracket cn6 time so it is said to be hexacyanido Done. Now here, brother, iron. Now square bracket when it is the anion. Iron will not remain iron. The name of the central atom changes if square bracket bad me. Counter iron again. I mean, this is the cation. This is the anion. So the name of the central atom iron changes to ferrite. There is an eight added to it, and you should. Make mention the oxidation number. Now, this is the plus four. Iron का पता नहीं. Each Cn has a charge of minus one, so there is a minus six. Net charge is equal to zero. So if you add these and get a zero, your answer for X comes out to be plus two, which is to be written in Romans. Moving to the second nomenclature. In this nomenclature, your square bracket identity is before the counter ion. So this is to be the cation. Ion and the name of chromium will not change, but square bracket के naming में हमेशा ligand पहले. The two ligands are amine and aqua. Alphabetically कौन पहले आ रहा है? Amine. There are three amines, so the name would be tri amine. Please don't forget double M होता है इसमें. Tri aqua. So tri amine भी हो गया. Tri aqua भी हो गया. Now the central atom. Central atom's name will not change. It is chromium followed by the oxidation number, and you have chloride. You will not change the name of chloride because this is not a ligand. This will remain chloride as it is. Now the oxidation number. Chromium का you do not know. Ammonia has zero charge, so zero. Water also has a zero charge, so zero. Cl का हो जाएगा minus three. So the charge on chromium that you need to find. I'm sorry. Chromium का charge निकालने के लिए this is Cl minus three. Total charge is zero. So the oxidation number is three. Moving to the third example. In this case, the square bracket has a negative charge, which means this is an anion. Anion है तो nickel का नाम will not not remain nickel. It will will be nickelate. So square Bracket in nomenclature, you have C and First, so the name would be tetra cyanido nickelate, and you need to put the oxidation number. Nickel का पता नहीं. Cyanido is minus four. The net charge is equal to minus two. So x comes out to be plus two. 
This is how you find the oxidation number. Please, I am repeating. Go through the last video where we have the list of ligands for you to understand this better. You will require the charge on the ligands to find out the oxidation number, and you will require the names of the ligands also. Moving to the fourth example. In the fourth example, we have a cobalt in the square bracket, and it is the cationic square bracket. So cobalt ka name remains cobalt. Five times amines of pentamine, one sulfate inside the bracket. So it will be named as sulfate two. This Br is outside. Its name will remain bromide. So the name is penta. Amine, sulfato, cobalt, you will not change the name of cobalt, you require the oxidation number and bromide. The first alphabet is capital, rest all remains small. ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कोबाल्ट का पता नहीं अमीन का जीरो सल्फेट का माइनस टू ब्रोमाइड का माइनस वन इज इक्वल टू जीरो बिकॉज़ देयर इज नो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स सो एक्स कम्स आउट टू बी थ्री मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फाइव हैव अ लुक एट दिस वन ये तो सेम ही लग रहा है बट द डिफरेंस इज इस बार सल्फेट इज द काउंटर आयन एंड ब्रोमाइड इज द लिगेंड आई चेंज द काउंटर आयन एंड लिगेंड सो द नेम इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी पेंटा अमीन Bromide, cobalt. Cobalt का नाम नहीं चेंज होगा because it is the cation. The oxidation number and you will have sulfate. If you will calculate the oxidation number, it will be exactly like the example number four, and it would come out to be three. Now you need to understand that these two examples also fall under the category of isomerism. They have same molecular formula but different structural formula. They differ in the ions furnished. If you put this in water, you will get bromide ions. If you put this in water, you will get sulfate ions. So the ions are different. They are called as ionization isomers. Fine. Moving to the next, that is the example number six. Chromium will remain chromium in the square bracket. Penta amine nitrito with an N because it is bonded by a N. So penta amine nitrito chromium ka oxidation number nikalna hai and you will write chloride for this because this is not the ligand. So the name becomes penta amine double m hai beta nitrito n chromium oxidation number followed by a chloride क्लोरीन नंबर निकालने के लिए क्रोमियम का यू डू नॉट नो अमीन का जीरो नाइट्राइड का माइनस वन क्लोराइड का माइनस टू ईच माइनस वन है इज इक्वल टू जीरो इट अगेन कम्स आउट टू बी थ्री रोमन्स में लिखना होता है कमिंग टू दिस लास्ट वन इज एग्जांपल नंबर सेवन नाउ इन दिस एग्जांपल नंबर सेवन यू इट लुक्स एक्जैक्टली लाइक द सेम सिक्स और सेवन में देखो वट इज द डिफरेंस द अटैचमेंट ऑफ एनओ टू इन द सिक्स एग्जाम्पल इट इज वाई एन वाई इन द सेवन example it is via o matlab sab kuch same hai the only change will be this is called as nitrito o while this is called as nitrito n so the name remains penta amine पांच अमीन नाइट्राइटो ओ क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइड ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम ही आएगा बेटा नाउ दीज टू आर आल्सो अ पेयर ऑफ आइसोमर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है एंड द नेम इज डिफरेंट ड्यू टू द लिंकेज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और इसमें ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है सो दीज आर कॉल्ड एज लिंकेज Isomers. Right. Moving to the next example. 
Example number eight. I mean, there are two coordination entities. That I am the coordination entity and I am the coordination entity. This coordination entity may you will name amine first, platinum later. This coordination maybe you will name chloride first, copper later. Copper term change over because this is the anion. This would be called cuprate and this will remain platinum. So let's begin. Tetra amine platinum. Uska oxidation number I don't know. Let's begin here. Tetra chloride. Cuprate. The name of this metal will change because this is the anion. Oxidation number nikalne ke liye we will have to assume ki dono ka same oxidation number hai. We don't have any other choice. Platinum ka x, ammonia pe no charge zero. Upper ka bhi x, chloride pe one minus and there are four such minuses. So minus four, so zero. Dono ka oxidation number comes out to be two. That's the name of this particular complex. Second wale ka nomenclature karte hain. Same lagta hai. The only difference is ki your metals have been replaced. Platinum ki jagah pe copper aa gaya. Copper ki jagah pe platinum aata hai. This is your first square bracket the cation. We will name the amine first followed by copper and copper ka name remains the same because this is the cation. After which you will call the chloride first and then platinum. The platinum ka name will change. It will be called as platinate. Because this is the anion complex. So the name is tetraamine copper. Some oxidation number. Tetra chloride platinate. Oxidation number if you will calculate will be same as the eighth example and it will remain two for each of them. Now these two are also a pair of compounds which have got same molecular formula, but. हेलो आर्यर स्टूडेंट देखिए बट आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की वही टेक लेके आया हूं आप पर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस को रिवाइज करोगे बहुत जल्दी जल्दी एंड उसको कन्वर्जन uh, में भी यूज कर सकते हो ठीक है तो रोड मैप की ट्रिक है ध्यान से प्रैक्टिस करते रहिए बेटा आपको रिएक्शंस रिवाइज हो जाएंगे ठीक है अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक करिएगा एक कमेंट करके जाइएगा और दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए आपके पास है सबसे पहला इथेन सबसे पहले आपके पास इथेन है इथेन इज CH3CH3 इसके अंदर मैं ऐड करता हूं Cl2H न्यू को तो मेरा ए बन जाता है ए के अंदर मैं डालता हूं कुछ भी डालूंगा भी बना दूंगा तो हमारा बी बन जाएगा देखेगा ध्यान से फिर सी बनेगा फिर हमारा डी फिर एफ फिर जी एच आई पहले यहां तक करते हैं उसके बाद देखते हैं आगे ठीक है तो हमारे हमारे पास इनिशियली सी एस थ्री सी एस थ्री का नाम है इथेन बेटा क्या नाम है इथेन इथेन में डाल दिया मैंने सी एस टू सी एल टू एच यू जिसका नाम है फ्री रेडिकल सब्सिट्यूशन रिएक्शन होगी एफआरएसआर कहेंगे ठीक है इसको या फिर इसको भी हम कह सकते हैं तो ये बन गया अब एक अंदर डाला मैंने एक्वस के ओ एच एक्वस के ओ एच ठीक है फिर एक्वस के ओ एच के अंदर डाल दिया मैंने 